జగన్ కొలువులో ఉప ముఖ్యమంత్రి పదవులు వీరికే వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి రావడం వైఎస్ జగన్ ఏపీ ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేయడంతో ఏపీలో పదవుల పందేరానికి తెరలేపింది ఇప్పటికే మంత్రివర్గ కూర్పులో ఎవరికి అవకాశం వస్తుందా అంటూ ఎవరి లెక్కల్లో వారు ధీమాగా ఉన్నారు అయితే గత ప్రభుత్వం అమలు చేసిన ఉప ముఖ్యమంత్రి పదవులను వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి కొనసాగిస్తారా లేదా అనేది సందేహంగా మారింది డిప్యూటీ సీఎం పదవులు జగన్ కొనసాగిస్తారని ఒక వర్గం ప్రచారం చేస్తూ ఉంటే అలాంటిదేమీ ఉండదని మరొక వర్గం స్పష్టం చేస్తోంది ఒకవేళ ఉంటే పార్టీ సీనియర్ నేత ఒకరికి కన్ఫామ్ అని మరొకటి దళితులకు ఇవ్వాలని డిమాండ్ మొదలవుతోంది వైఎస్ జగన్ ఉప ముఖ్యమంత్రి పదవులను కొనసాగిస్తే ఆ పార్టీ సీనియర్ నేత శాసన మండలిలో ప్రతిపక్ష నేత ఉమ్మారెడ్డి వెంకటేశ్వర్లను ఉప ముఖ్యమంత్రిగా నియమించే అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది వైఎస్ జగన్ మొదటి నుంచి ఉమ్మారెడ్డి వెంకటేశ్వర్ల పట్ల సానుకూలంగా వ్యవహరిస్తూ ఉంటారు రాజకీయాల్లో కురువృద్ధుడు అయిన ఉమ్మారెడ్డి వెంకటేశ్వర్లు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో సీనియర్ రాజకీయ వేతే కాకుండా మంచి సలహాదారుడంటూ పార్టీలో ప్రచారం ఉంది ఏ అంశం పైనైనా ఆయనకి ఎనలేని సమాచారం ఉంటుందని పార్టీలో చెప్పుకుంటారు అంతేకాదు డ్రాఫ్ట్ రూపొందించడంలో ఉమ్మారెడ్డి వెంకటేశ్వర్లను మించిన వారు లేరని పార్టీలో ప్రచారం ఉంది పార్టీ పట్ల క్రమశిక్షణతో ఉంటూ పార్టీ కోసం శ్రమిస్తున్న వ్యక్తి కాబట్టే జగన్ ఆయనకు ఎవరికి ఇవ్వనన్ని పదవులు ఇచ్చి గౌరవిస్తుంటారని టాక్ ఉమ్మారెడ్డి వెంకటేశ్వర్లకు ఉప ముఖ్యమంత్రి పదవి కట్టబెడితే ఎలాంటి ఇబ్బంది ఉండదని పార్టీలో కొందరు భావిస్తున్నారు వైఎస్ జగన్ మాటకు కట్టుబడి ఉండే ఉమ్మారెడ్డికి ఉప ముఖ్యమంత్రి పదవి ఇవ్వడం వల్ల పార్టీలో ఎలాంటి ఇబ్బందులు తలెత్తవని పలువురు జగన్కు సూచించారట ఉమ్మారెడ్డి వెంకటేశ్వర్లను నియమిస్తే కాపు సామాజిక వర్గం కూడా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి మరింత దగ్గర అవుతుందని మరికొందరు సూచిస్తున్నారట కాపు సామాజిక వర్గానికి చెందిన ఉమ్మారెడ్డి వెంకటేశ్వర్లకు ఉప ముఖ్యమంత్రి పదవి కట్టబెడితే భవిష్యత్తులో కాపు ఓట్లు వైసీపీకి పడే అవకాశం ఉందని అందువల్ల ఉమ్మారెడ్డి ఎంపిక కరెక్ట్ అంటున్నారట ఇక రెండో ఉప ముఖ్యమంత్రి పదవి మాత్రం ఖచ్చితంగా దళితులకు ఇవ్వాలని ప్రచారం జరుగుతోంది ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ముప్పై మూడు ఎస్సీ ఎస్టీ రిజర్వ్డ్ నియోజకవర్గాలు ఉంటే వాటిలో అత్యధిక శాతం ఎమ్మెల్యేలు వైసీపీ నుంచే గెలుపొందారు పదమూడు జిల్లాల నుంచి ముప్పై మూడు మంది ఎస్సీ ఎస్టీ ఎమ్మెల్యేలు ఎన్నిక కాగా వారిలో ముప్పై ఒక్క మంది వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి గెలుపొందగా మరొకరు టీడీపీ నుంచి ఇంకొకరు జనసేన పార్టీ నుంచి గెలుపొందారు ఇకపోతే రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఐదు పార్లమెంటు స్థానాలు రిజర్వ్ స్థానాలుగా ఉన్నాయి వాటిలో నాలుగు ఎస్సీ కాగా ఒకటి మాత్రం ఎస్టీ ఈ ఐదు పార్లమెంటు స్థానాల్లోనూ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థులే గెలుపొందడం విశేషం ఈ పరిణామాల నేపథ్యంలో ముప్పై ఒక్క అసెంబ్లీ ఐదు లోక్సభ స్థానాలతో పాటు అనేక నియోజకవర్గాల్లో దళిత ఓటర్లు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలుపులో కీలకంగా వ్యవహరించారని ఆ పార్టీ భావిస్తోంది ఓటింగ్ పోలైన శాతం పరంగా చూస్తే వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి దళితుల్లో మాల సామాజిక వర్గం అరవై రెండు పాయింట్ నాలుగు ఐదు శాతం ఓటు వేశారని అలాగే యాభై ఆరు పాయింట్ తొమ్మిది నాలుగు శాతం మాదిక సామాజిక వర్గం వైసీపీకి ఓటు వేశారని స్పష్టమైంది వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలుపులో క్రియాశీలకంగా వ్యవహరించిన దళిత సామాజిక వర్గానికి వైఎస్ జగన్ పెద్దపీట వేయాలంటే ఖచ్చితంగా ఉప ముఖ్యమంత్రి పదవిని కట్టబెట్టాలని కొందరు దళిత నేతలు సూచిస్తున్నారు దళితులకు ఉప ముఖ్యమంత్రి పదవి ఇస్తే ఉభయ గోదావరి జిల్లాల నుంచే ఇవ్వాలని కూడా కొందరు డిమాండ్ చేస్తున్నారు ఉభయ గోదావరి జిల్లాల్లో మాజీ మంత్రి అమలాపురం ఎమ్మెల్యే పినిపే విశ్వరూప్ లేదా పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాకు చెందిన ఎస్టీ సామాజిక వర్గానికి చెందిన ఎమ్మెల్యే బాలరాజు కొవ్వూరు ఎమ్మెల్యే తానేటి వనితల పేర్లను పరిశీలించాలని కూడా కొందరు సోషల్ మీడియాలో పోస్టులు పెడుతున్నారు మరి సీఎం వైఎస్ జగన్ నిర్ణయం ఎలా ఉంటుందో అన్నది వేచి చూడాలి